Cześć, jesteśmy z wymiany People for People. Dzisiaj chodziliśmy po parkach i pytaliśmy się ludzi, co wiedzą na temat deklaracji praw człowieka, a oto nasze wyniki. Artykuł deklaracji praw człowieka i obywatela mówi, że każdy człowiek ma prawo do życia, do wolności i do równego traktowania. Ach, wydaje mi się, że jest taki artykuł, który mówi, że wszyscy mają równe prawa bez znaczenia jakiej są orientacji, koloru skóry i gdzie mieszkają. I might I know. Fidel Castro, Pol Pot and media. Polish media since 1935 to 1989. Ha, ciężkie pytanie, ale na pewno są e, przez media, media nieraz naruszają jakąś e, własność prywatną czy strefę, po prostu mieszają się w jakieś sprawy osobiste dla różnych osób tragedie, które nie, nie życzą sobie na przykład kontaktów z mediami i a, a wiesz, a gdy jest jakaś sensacja, jakaś tragedia, to jest dla mediów łakomy konsek i no i często to właśnie takie osoby mogą sobie tego nie życzyć, a nie mogą sobie z takim czymś poradzić. No, znam paru polityków w Polsce, które pasują do tego pytania. Nie chcę wymieniać, bo bym jeszcze się op oposadzony byłbym przez ich osoby, przez ich adwokatów o to, że wymieniam ich nazwiska, więc może przemilczę to. Nie wiem. Pewnie Korea Północna, z tego co mi przychodzi na myśl, na pewno jakieś kraje stricto arabskie w tym momencie i tego typu. Nie? No więc, że Białoruś? Nie wiem. Korea Północna na przykład. Aha, więcej wymienić. Większość państw afrykańskich. A... Hmm. W Europie nie sądzę, żeby było E, takie państwo. No ale myślę, że bardziej w Azji, Afryce to jest na porządku dziennym. Yes, I know. Yes, I know. E, North Korea, Cuba, e, Belarus. W Europie? Na przykład. Pierwsze wszystkie kraje byłego z, e, Związku Radzieckiego. Białoruś na pewno. Rosja na pewno. Patrząc e, e, w Polsce też by się można przyczepić do naszego kraju, że nie, nie akceptują prawa człowieka, chociażby dotyczące praw mniejszości seksualnych i na przykład praw kobiet do in vitro.